দর্শক স্বাগত নেই শ্রোনি ফর লাইভ সারা দেশে আজকে লাইভ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি যোজনা আফরিন আপনারা জানেন কদিন পরেই আগামী 30 জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে আসলে প্রচারণায় নেমেছেন সিলেট ও বরিশালের সিটি নির্বাচনের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা আর প্রচারণার শুরুতে সকল প্রার্থী সহযোগিতা চান নগরবাসীর আর ভোটে জয়ী হতে দিচ্ছে নানা রকমের প্রতিশ্রুতিও দর্শক ভোটের খবর জানাতে বরিশাল থেকে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাহাত খান রাহাত শুভ সকাল আপনাকে আজকে লাইভ সারা দেশে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আগামী 30 জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বরিশালে সব সময় আসলে আমরা বিএনপি প্রার্থীদের এক ধরনের জোর প্রচারণা বলেন অথবা অনেক বেশি সাপোর্টার বলেন সেটি আমরা দেখতে পাই আসলে বরিশালে তো বর্তমান প্রেক্ষিতে আসলে বরিশালে আওয়ামী লীগ বিএনপি কে আসলে এগিয়ে আছে এবং মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা যারা আছেন তারা আসলে কি কি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ধন্যবাদ যোজনা আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আসলে আমরা আপনার ওই পোস্ট ওই পোস্টের জবাবে উত্তরে যে খুঁজব একটু কিছুক্ষণ পরে কিন্তু তার আগে বরিশাল থেকে প্রকাশিত আঞ্চলিক যে দৈনিকগুলো রয়েছে তার মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দৈনিকের শিরোনাম আমি নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমার হাতে রয়েছেন আজকের বার্তা এটির প্রধান শিরোনাম করা হয়েছে উৎসব মুখর পরিবেশে প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু বরিশালে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ সিটি নির্বাচন ঘিরে সড়ক নগরের রাজপথ বরিশালে ভোটের মাঠে আওয়ামী লীগ বিএনপি আরেকটি দৈনিক রয়েছে আজকের পরিবর্তন উৎসব আমি যে প্রচারণা শুরু সাদিক আবদুল্লাহ নৌকা প্রতীকের প্রচারণা শুরু আরেকটি শিরোনাম রয়েছে ভয়ভীতির পর না করে মাঠে থাকতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান এটি বিএনপির যিনি মেয়র প্রার্থী রয়েছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে আরেকটি দৈনিক রয়েছে আজকের বরিশাল সুষ্ঠু ভোট নিয়ে সংখ্যা বিএনপি যাবার অমূলক দাবি আওয়ামী লীগের বরিশাল সিটি নির্বাচনে প্রতীক পেয়ে প্রচারণার মাঠে প্রার্থীরা দৈনিক কীর্তন খোলা এটি শিরোনাম করা হয়েছে প্রচার প্রচারণায় সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সংখ্যা বিএনপি সহ পাঁচ মেয়র প্রার্থীর অভিযোগ করা তাদের অভ্যাস বললেন নৌকর মেয়র প্রার্থীর মুখপাত্র আড়াইকর জমির আপোষ বন্টনে অপারগতা চরমনায় পিস সহ তেত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা আঞ্চলিক দৈনিক মতবাদ এটি শিরোনাম করা হয়েছে সাদিক আবদুল্লাহ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু একযোগে ত্রিশটি ওয়ার্ডের নৌকর মিছিল প্রথম দিনে নির্বাচনের উতলা বাতাস সময়ের বার্তা ওয়ারের সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে চরমনাইপুরের বিরুদ্ধে মামলা গাজীপুর ও খুলনার মতোই হবে বরিশাল সিটি নির্বাচন বরিশালের আলো প্রতীক পেলেন ছয় মেয়র ও একশো উনত্রিশ কাউন্সিলর প্রার্থী বরিশাল সিটি নির্বাচনে তরুণ ও যোগ্য প্রার্থীতে আগ্রহী নতুন ভোটাররা এটা ছিল উল্লেখযোগ্য দৈনিকের শিরোনামগুলো আমাদের সাথে এই সংবাদ শিরোনাম নিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের সাথে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি আমার ডানে রয়েছেন জনাব ইবাদুল্লাহ চান এবং তার পরে রয়েছেন অ্যাডভোকেট গোলাম আব্বাস চৌধুরী দুলাল সভাপতি বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগ আমরা প্রথমেই শুরু করতে যাচ্ছি জনাব চান আপনার কাছ থেকে সবগুলো পত্রিকারই বলা চলে যে উল্লেখযোগ্য শিরোনাম নির্বাচন কেন্দ্রিক আসলে আপনি গতকালকে প্রচারণা প্রথমবারের মতো আপনাকে দেখেছে এখানকার সংবাদকর্মীরা আসলে কি অবস্থা নির্বাচনে যদি একটু বলেন দেখেন আমরা তো কালকে প্রতীক পেয়েছি প্রতীক পাওয়ার পরে সবারই মধ্যে একটু মানে আগ্রহ জাগে যে আমরা অল্প একটু কাজ করি কিন্তু প্রথমে আমরা পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়েছি পুলিশ আমাদের বেরোইতে দেয় না পুলিশকে অনেক অনুরোধ করার পরে তাদের আমাদেরকে একটু বেরোইতে যাচ্ছে কিন্তু সেটা আবার একটা লিমিটেশনের মধ্যে যে বেশি লোক আপনারা কাজ করতে পারবেন না তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি প্রতীক পাওয়ার সাথে সাথে সাদেক আবদুল্লাহ সাহেবের যে নৌকার নিয়ে তারা বরিশাল শহরের সব জায়গায় বড় বড় মিছিল মিটিং করছে এটা তো গণতন্ত্র বা সমান অধিকারের মধ্যে পড়ে না আমরা এটা প্রতিকার চাই আমরা নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন জানাই আমরা সমান অধিকার চাই নির্বাচন 
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার পর থেকেই বরিশালের জনগণ নাগরিকরা উদ্দীপনায় ভরপুর তারা নির্বাচনকে খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে আর বিশেষত গতকালকে প্রতীক দেওয়ার পরে সারা বরিশালের নাগরিক সমাজ যেন রাস্তায় নেমে এসছে আনন্দে উত্তাল সমস্ত বরিশাল নগরী কালকে আমি লক্ষ্য করেছি সমস্ত এলাকায় কর্মীরা আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা চান ভাই রয়েছেন তাদের দলের কর্মীরা আমাদের দলের কর্মীরা রাস্তায় নেমে এসছে তাদের সুবর্ণ দূত তাদের ভোটাররা সবাই নেমে এসছে সবাই এই নির্বাচনকে একটা আনন্দঘন পরিবেশে গ্রহণ করেছে ফলাফল কি হবে না হবে সেটা তিরিশে জুলাইয়ের ব্যাপার আর যে অভিযোগটা উনি তুলেছেন পুলিশ বাধা দিয়েছে পুলিশ বাধা দিয়েছে এটা পুলিশের কাজ পুলিশ যদি দেখে যে কোনো আইন শৃঙ্খলা আইন শৃঙ্খলার কোনো অবনতি ঘটে তাহলে সেখানে সে তারা ব্যবস্থা অবশ্যই নেবে আপনি জানেন নির্বাচনকালীন সময়ে সমস্ত ব্যাপারটি নির্বাচন কমিশন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আমি আপনাকে আপনার জ্ঞাথার্থে জানাতে চাই আমাদেরও বা তিনজন কর্মীকে গতকালকে ধরা হয়েছে তাদেরকে আজকে প্রবলেম কোর্টে চালান ধরা হবে সুতরাং এখানে যে এটার যে নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে এই কথাটার সাথে আমি একমত না সর্বোপরি আমি বলবো এই নির্বাচন একটা উৎসবমুখ পরিবেশ নির্বাচন হবে এবং জনগণ নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং জনগণ একটা পরিবর্তন আনবে এটি জনগণের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা আসলে এটি তো নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সময় আমরা শুনেছি যে এটি আসলে চালাতে পারেন মানে প্রচার প্রার্থী কিংবা তাদের কর্মী সমর্থকরা প্রচারণা চালাতে পারেন তো পুলিশ যদি নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দিয়ে থাকে এবং প্রথম দিনে সেটি কি একটি শুভ লক্ষণ না এটা অবশ্যই শুভ লক্ষণ না এটা গ্রহণযোগ্য না গণতন্ত্র নীতির মধ্যে থেকেই আমরা প্রথম দিন আমরা কালকে সন্ধ্যার পরে আমরা আমাদের কমিটি করেছি বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমাদের যেসব কমিটিগুলো আছে সেই কমিটিগুলোর আমরা নির্দেশনা দিয়েছি তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য ওয়ার্ড কমিটি সেন্টার কমিটি করার জন্য কিন্তু একটি কথা এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে গণতন্ত্রের জন্য আইফ খানের মৌলিক গণতন্ত্রের বিপক্ষে এদেশের মানুষ সরাসরি ভোটের অধিকার চাওয়ার জন্য কিন্তু সেদিন সোচ্চার ছিল সেই সোচ্চারের যখন বাংলাদেশের জনগণ যখন তাদের ক্ষমতা পেল পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য হলো কিন্তু আই পাকিস্তান সরকার যেদিন তাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তারপরে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন হয়ে যায় একটি গণতন্ত্রের জন্য কিন্তু একটা দাস দেশ স্বাধীন হয়ে গেল আমরা চাই আওয়ামী লীগের কাছে অনুরোধ তারা কিন্তু সেই সত্তরের যে নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে কিন্তু তারাই সোচ্চার ছিল গণতন্ত্রের জন্য আমরা তখন যুবক ছিলাম ছাত্র ছিলাম আমরা সেদিন সহযোগিতা করেছিলাম সেই সহযোগিতা আশা করি আজকে তারা যেন সেই গণতন্ত্রের জন্য সহযোগিতা করে ওই খুলনার মতন বা ওই এর মতন গাজীপুরের মতন যেন নির্বাচন বরিশালে না হয় বরিশালের মানুষ যেন ভোট দিতে পারে এই বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলে যেসব বড় বড় নেতা আছে আবুল হাসাদ আবদুল্লাহ সাহেব আমির হোসেন আবু তোফায়েল ভাই আমি তাদের সাথে রাজনীতি করেছি আমি আশা করি তাদের কাছ থেকে যে তারা যেন গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বরিশালে মানুষ যেন ভোট দিতে পারে ওই ওই রকম জানি ভোট না হয় গাজীপুর এবং খুলনার মতন এটা বরিশালের মানুষ আশা করে এবং একজন একটা দলের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবেও আমি এটা আশা করি কেমন ভোট হবে তার কথার জবাবটা আসলে কি কিভাবে দিবেন ধন্যবাদ গণতন্ত্র একটি চলমান প্রক্রিয়া আপনি দেখবেন ভারতে সুদীর্ঘ দল সুদীর্ঘ বছর ধরে গণতন্ত্র চলছে এখনও কিন্তু দেখবেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে এটা একটা যত দিন যাবে এটা ইনস্টিটিউলাইজেশন প্রাতিষ্ঠানিক আস্তে নেবে আমার চান ভাই যে কথাটা বলেছেন তার কথা হচ্ছে আমার নেতা যারা আবুল হাসন আবদুল্লাহ এই মাটিতে প্রায় সাত বছর যাবে তা আপনি করছেন তার হাতে গড়া অনেক নেতা কর্মী এখানে এসেছে আমিও ব্যক্তিগতভাবে তার হাতে গড়া উনি আমাদের কখনোই অগণতান্ত্রিক কর্মপন্থা করির করা হোক সেটা সে কখনোই বলেন না আপনাদের একটি কথা আমি জানাতে চাই আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুরা সবসময় নির্বাচন সম্পর্কে শঙ্কার কথা বলে আপনাদের স্মরণ স্মরণ আনতে চাই আজ থেকে বিশ বছর আগে উনিশশো আটানব্বই সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলেন এই বরিশাল পাঁচ আসনে সংসদ সদস্য ছিলেন নাসিম বিশ্বাস তিনি নাফরার দেশে চলে যাওয়ার পরে এখানটা উপনির্বাচন হয়েছিল সেই উপনির্বাচনে আমাদের প্রয়াত 
সভাপতি পরিষদ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জেলা মহিউদ্দিন সাহেব নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছিলেন আজকের প্রতিদ্বন্দ্বী মজিদুর রহমান সাহেব সাহেব সংসদ সদস্য হিসেবে কিন্তু অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই নির্বাচনে আমরা ক্ষমতা থাকা অবস্থায় আমরা পরাজিত হয়েছি জানা মজিদুর রহমান সরার সাহেব এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুতরাং ক্ষমতা থাকলে আমরা নির্বাচনে আমরা আমরা হস্তক্ষেপ করব এটা কিন্তু প্রমাণ নাই আমাদের প্রমাণ আছে বরঞ্চ আমরা ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বিরোধী দলের নেতারা নির্বাচিত হয়েছে বিশ্বের বর্তমান যে প্রতিদ্বন্দ্বী সরার সাহেব এমপি সব নির্বাচিত হয়েছে সুতরাং গণতান্ত্রিক চলমান প্রক্রিয়া এটা সুন্দর হোক অব্যাহত হোক অব্যাহত থাকুক এটি আমরা চাই নতু আমরা যারা রাজনীতি করি তাদের কোনো মূল্যায়নের সমাজে থাকবে না মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আমার বন্ধুদের মধ্যে হওয়া না আমাদের কোনো অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে তাদের অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে সব কিছু ছুদ্রে আমরা সুন্দর সুষ্ঠু স্বাভাবিক নির্বাচন যেন সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে শুরুকে আগামী জাতীয় নির্বাচনটা করতে পারি সেই সেই আকাঙ্ক্ষা আমি পোষণ করি মানে সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন ছোট ভাইয়ের মতো মনে করত ওই নির্বাচন আমি কিন্তু পরিচালনা করছি আমি বিতর্কে যেতে চাই না তারা কিভাবে সেদিন ভোটটা নেওয়ার চেষ্টা করছে আর আমরা কীভাবে প্রতিরোধ করছি সেইটা আমি বলতে চাই না আমি আমি এইটুকু শুধু বলতে চাই গুল্লির মুখে আমি যদি বুক পড়তে দাঁড়াই তো আমি গুল্লি খাব আমরা সেই দিন ঢাল দিয়ে ফিরে এসেছি এইটাই আমি বলতে চাই অতএব কেউ কোনো দিন সার দেয় না আমাদের আশঙ্কা আছে আমরা দুইটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেখছি এই জন্যই আমরা আশঙ্কা করি যে এইরকম বরিশালও হইতে পারে আরও যেগুলি বাকি যেগুলো আছে সেগুলো এইরকম হইতে সিলেট রাজশাহী এরকম হইতে পারে আমরা সপ্তাহে প্রতিকার চাই আমরা বিগত দিনে যেরকম নির্বাচন করছি যেমন সত্তরে নির্বাচন হয়েছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে আমরা সেই রকম কি সবাই নির্বাচন করতে পারি না দুলাল সাহেব আমরা কিন্তু একই ক্লাসমেট তা আমরা তো তার কাছেও আশা করতে পারি যে আমরা সত্তরে যেরকম নির্বাচন করছি সুষ্ঠু নির্বাচন সেই রকম একটা নির্বাচন আমরা আশা করি বরিশালে সেরকম একটা নিজেও নির্বাচন উপহার দো বিতর্কে যাব না কে কি করছে আমার দরকার নাই কিন্তু আমি কিন্তু সব নির্বাচনী পরিচালনা করছি অথবা আমার অনেক কিছু জানা আছে বলতে চাই না তিনি তার বিএনপি প্রার্থীর পক্ষের কথা বলেছেন এই বিএনপি প্রার্থী ছাড়াও আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং বিএনপি প্রার্থী ছাড়াও কিন্তু আরও মানে তিনজন প্রার্থী রয়েছে যারস বাসদ কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইসলামী আন্দোলন আমরা দেখেছি যে অন্যান্য যে মেয়র প্রার্থী রয়েছে অর্থাৎ বিরোধী জোটের অন্যান্য যে মেয়র প্রার্থী অন্য সকলেই কিন্তু আশঙ্কার কথা বলেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী বলেছেন যে সারা বরিশালবাসী আতঙ্কে আছে আতঙ্কটা আসলে কি আপনার কি মনে হয় এইটার ক্ষেত্রে আপনি বরিশালবাসীর ক্ষেত্রে আমি তিনি বলেছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী বরিশালবাসীর ক্ষেত্রে এটা আমি কথা একমত না এটা আমাদের দেশটা ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে ওটা রুটিন অভিযোগ হয়েছে যারা ক্ষমতা থাকে তার নির্বাচন তাদের বুদ্ধি সবার একটা অভিযোগ থাকে হয়তো বা নির্বাচনটা বুদ্ধি সংক্রামুক্ত হবে না এটা এটা কারণও আছে অতীতে বিভিন্ন সময় আমার চান ভাইয়ের দলের ক্ষমতা ছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দল ক্ষমতা জাতীয় পার্টির ক্ষমতা ছিল মানুষের স্বাভাবিক একটা আশঙ্কাতে দলের আশঙ্কা হয়তো বা ই হতে পারে তা আমরা একটা জিনিস আমি আপনাকে তুলে ধরতে চাই সেটা হলো আমাদের কয়েকটি নির্বাচন হয়েছে আপনি দেখেন কুমিল্লাতে কিন্তু বিএনপি হয়েছে রংপুরের জাতীয় পার্টি হয়েছে হচ্ছে না তা না আমার আমরা কিন্তু চর্চা করছি আমাদের নেত্রী চর্চা করছে এখন চানবাই যেটা বলছে যে গাজীপুরে এবং খুলনাতে হয়েছে তার কিন্তু নির্বাচনে পার্টিসিপেশন সন্দ পার্টিসিপেশন সন্দ পর্যন্ত করেছে তার কিন্তু বর্জনও করেনি পরবর্তীকালে তারা বলা শুরু করেছে যে সুস্থ হয়নি সুন্দর হয়নি এবং এই গাজীপুরের ব্যাপারে কিন্তু দাল্লিক কোনো কাগজ আমরা পাই না যে জাল দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে বা দিচ্ছে এই ধরনের কথা পাই তারপর যা হোক কিছু কিছু অনিয়ম নিয়ম হয় এটা স্বাভাবিকভাবে কিন্তু অতীতের তুলনার অনেক অনিয়ম কিন্তু সূর্য গিয়েছে আমাদের দেশে একটা জিনিস দেখেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চর্চাটা কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে কিন্তু একজন মন্ত্রীকেও দুর্নীতি দমন কমিশনের সামনে দাঁড়াতে হয় একজন এমপিকেও দুর্নীতি দমন কমিশনের সামনে দাঁড়াতে হয় এটা কি আমরা আগে কখনো কল্পনা করতে পেরেছি সুতরাং আমরা কিন্তু উই আর ডেভেলপিং আমরা কিন্তু উন্নত দিকে যাচ্ছি আমরা চান ভাইকেও তারাও বিএনপি ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন বিএনপি দীর্ঘদিন ছিল আওয়ামী লীগ আছে আমরা মনে করি আমরা দুইও দলে বা অন্যরা ক্ষমতা যারা আছে তাদের সকলের মধ্যে পরিশোধনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাটা 
আরো মসজিদ হচ্ছে আরো হবে ভুলত্রুটি থাকবে তা থেকে সুন্দর তবে আবারও বলি ওনারা যা প্রতিপক্ষ রাজা অভিযোগগুলো তুলছে বিরোধীদের জন্য বিরোধিতা ত্রুটি নোবার আমরা স্বচ্ছ সুন্দর নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে এখনও আমরা আহ্বান জানাই অনুরোধ করি এটা হোক সুন্দর হোক স্বাভাবিক হোক অংশগ্রহণমূলক হোক প্রতিযোগিতামূলক হোক এইটি আমরা আশা করি অভিযোগের জন্য অভিযোগ করছেন আপনার বন্ধুই বললেন আসলে আপনারা মিডিয়ারা আমাদের চাইতে বেশি সংবাদ রাখেন কারণ আমি বিএনপি করি আমি তো আমার দলের দায় প্রধান দিই আর আপনারা সবার কাছে যান এবং সব জায়গায় গিয়ে দেখেন আপনারাই পত্র পত্রিকায় দেখেন আমরা সেটা দেখছি আমরা তো বরিশাল বৈশ্য তো আর এত বড় চোখ নাই আমাদের যে ইতে যে খুলনা আমরা দেখতে পাই কিন্তু আপনাদের চোখ এটা কালেকশন করছে সেটা আমরা টিভি টিভিতে দেখছি এটা কি মিথ্যা যদি ওনার কথা আবার বন্ধুর কথা যদি মানে সত্য হয় তো আপনারা মৃত্যু আপনারা বিবেচনা করবেন এটা কোনটা সত্য জনগণই দেখবে সেটি আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই যে এবছর এবারের নির্বাচনে আমরা দেখতেছি যে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার নতুন ভোটার অর্থাৎ তরুণ ভোটার এই তরুণ ভোটারদের তরুণ ভোটারদের কাছে টানতে বা পক্ষে টানতে আপনাদের কোনো কি প্রচেষ্টা রয়েছে তো তরুণ ভোটাররা কোন দিকে যাবে বলে ভাবছেন আসলে সব দলেরই একটা নির্বাচনী পলিসি থাকে আমি আমার সেই পলিসি আমি এই অনুষ্ঠানে আমি তো বলবো না আমি একটা শুধু বলতে চাই যে এই যে কোঠা আন্দোলন এটাই আপনারা বুঝে নেবেন যে কোঠা আন্দোলনে এখন এই যে ছাত্রগুলো আছে তাদের কি অবস্থা তাদের পরিবারের কি অবস্থা তাদের বন্ধুর কি অবস্থা অর্থাৎ তাদের বন্ধু তাদের পরিবার কোন দিকে থাকবে এটাই আপনারা চিন্তা করবেন আপনাদের প্রার্থী বয়সে তরুণ পত্র পত্রিকা আমরা দেখি এবং তার জন্ম স্বর্ণ অনুযায়ী অন্য অন্য যে প্রার্থী রয়েছে বাসদের প্রার্থী ছাড়া আসলে তরুণ ভোটাররা কি সব আপনাদের তরুণ প্রার্থীর পক্ষে যাবে কিনা বা এই ধরনের কোনো জোয়ার দেখছেন কিনা বা তিনি যে কোটা আন্দোলন নিয়ে যে তরুণ সম্পর্কে যিনি বললেন কি বলবেন আসলে আমি আমরা প্রজন্ম এই প্রজন্মের নতুন একত্রিশ হাজার ভোটার তাদের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী আমরা আশাবাদী এই জন্যই এই প্রজন্ম জানতে পেরেছে মুক্তিযুদ্ধ কি এই প্রজন্ম জানতে পারছে বঙ্গবন্ধু কে ছিলেন এই প্রজন্ম জানতে পারছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ন মাস কি হয়েছে স্বাধীনতা কিভাবে এসেছে কার নেতৃত্বে এসেছে যে কথাগুলো আগে উনিশশো পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত এক অন্ধকারে ছিল এই জাতিকে টোটালি ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুতরাং তারপরে গত ন বছরে এই বাংলাদেশের দৃশ্যমান যে উন্নতি হয়েছে জনগণের শেখ হাসিনা যেভাবে একটা উন্নয়নের মডেল হিসেবে সারা পৃথিবীতে তাকে প্রকাশ করেছেন পৃথিবী অ্যাকসেপ্ট করেছেন তাতে তার প্রতি আপ্লুত হয়েছেন আমি শুনেছি এই চানভাই আছে নিজের বসা উনি আমার বন্ধু মানুষ আমাদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে একটা রাজনৈতিক দিয়ে আমরা স্বাধীনতা আর শিষ্টাচার বজায় রাখি আমি অনেক বিএনপি বন্ধুদের বলতে শুনেছি অনেক অন্য বিরোধী বন্ধুদের শুনতে শুনেছি যে আওয়ামী লীগ অনেক ভালো কাজ করেছে উন্নতি হচ্ছে হ্যাঁ কিছু যে এলোমেলো হচ্ছে না কর্মীদের কিছু কাজ কাজকর্ম সেটা আমরা অস্বীকার করছি সেটা একটা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে যাই আপনি দেখেন বরিশালে ছাত্রলীগ একজন নেতা ছিল হাতে বালিক বাজে ছাত্রলীগের নেতা সে হ্যাঁ বাপ সে একটা ঘটনা ঘটিয়েছে সাথে সাথে কিন্তু তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে দু মাস জেলে চলো আরও অনেকে অনেককে এইভাবে করা হয়েছে সুতরাং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা গণতন্ত্রের জন্য একটা একটা অপরিহ অঙ্গ সেই জিনিসগুলো কিন্তু এই সরকার ধরে রাখতে চেষ্টা করতেছে সুতরাং আমরা আমরা আশাবাদী আমরা কিন্তু নির্দিষ্ট না আজকে হয়তো ক্ষমতা আছি সামনে হয়তো আমার ক্ষমতা থাকবো না আমাদের নেত্রী বলেছেন সুতরাং এই প্রজন্মের বিশ্বাস এই যে 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 অবস্থাগুলো বর্তমান প্রজন্ম দেখতে পাচ্ছে তাতে আমরা বিশ্বাস এই প্রজন্মের ভোট আমরা পাবো আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আবার আসছি একটু ছোট্ট একটু বিরতি নেব সুতরাং বিরতির জন্য আপনার কাছে ফিরছি बरशाले
उन्नयन सफलचित मानुष वंचित मानुष जाने से सब जगह समान भाव से जगह बरद्द दिए बर्तमान मेयर सहेब से करते बरुदे विभिन्न दुर्नीतर अभिजोग रही है सूतरा मन करीजे तरुण तारिण्य प्रतिक हिसाब से जुगरत्न जाके इतिम्य अपित जुगरत्न हिसाब से बरशाल तरुण समाज आख्यित कर निवाचित है तो हमें आशा करी बरशाले जो मानुषर दाबी आता सदेक तर को लिखित स्थान जनगण के दाबी तरह दाबी आज के एक आलोचना होता है बरशाले बैपास रोड अन्न नदी संसदी जलबद्धता आो मारा विभिन्न विभिन्न सेवा मानव सेवा नारी चलाचल क्षेत्र तो सुविधा मादक मुक्त समाज गढ़ा जगह हमारे पार्टी पक्ष एगल फिर आनते हमें चेषा कर कथा हलो जना सैनी और सारेक आब्दुल्ला जना अबुल हसन आब्दुल्ला सहेबर ऐले अबुल हसन आब्दुल्ला सहेब एख राजनीति कर शहीद अब्दुल रफसानी हम नाती बंगबंधु नाती सोरटे हल एक राजनैतिक परिवार और ये सबा क्योंकि राजनीति दी थे और राजनीतिक तीर्थस्थान हिसाब से परिचित हो जाए कलिबाड़ी रोड हमारे सबा से राजनीति करी नेतार आंदोलन राजनीति करी एवं सब चे बड़ कथा हल्के तरह से चिंता चेतन मानुषर कल्याण कर आशा करी हिरण जो सुंदर कर गए क्या आवी लीग पक्ष के सदिक के जनगण भोट दे नगर भोटारा भोट दे अवश्य से जनगण के पास एलिकार उन्नयन प्रभूत चेष्टा से कर समर्थन निर्वाचित मेयर जनब आलमी कमाल बक्तव्य अनुजाई जनब दुल बक्तव्य अनुजाई मेयर कमाल मैं जनगण के प्रत्याशा पूरण करते अर्थात से अर्थ उन्नयन करते मेयरचन कर पुलिस कमिशनर छनाब सरपुदीन अहमद सालटू जी दल सदस्य से दिन ओलकाम पुलिस कमिशनर घुमाई से बरशाल प्रथम उन्नयन क्या शुरू कर ही अवदान छोड़ हिरण और मजिबुर रहमान सरवर आहसान हबीब कमाल जेहतु दल क्षमत नहीं से उन्नयन करते जदिरा बोलें आसानबीब कमाल उन्नयन करें 
তবে দোষ দুনোজনের আওসা কাবির আওসা নাবিব কামালেরও এবং সরকারেরও সরকারের যারা পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের ওইটার মধ্যে দুর্নাম আছে কেন তাদেরকে সেদিন আওসা নাবিব কামালে তারা টাইম দেয় নাই যদি আওসা নাবিব কামালে যদি তারা যদি গার্ড দিত বা ভয় দেখাইতো বা থ্রেট দিত তবে কামাল অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করতো এবং তাকে সাহায্য করলে কামাল আরও কাজ করতে পারতো সে সাহায্য পায় নাই বা কোনো প্রেশারও তার উপরে দেওয়া হয় নাই আমরা যদি নির্বাচিত হই তবে ইনশাল্লাহ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রথম মেয়র হিসাবে হজুবুর রহমান সরোয়ার যেরকম নির্বাচ উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট করছে সেটা ধারাবাহিকতা এবং হিরোনের যে ধারাবাহিকতা আমরা ইনশাল্লাহ সবটাই বজায় রাখতে চেষ্টা করব আর ভোটের ব্যাপারে বলছেন রাজনীতির ব্যাপারে বলছেন আমি কিন্তু জনাব আমাদের সেই এই সেনাবাদ ফ্যামিলিকে আমি শ্রদ্ধা করি আমি যখন ছাত্র রাজনীতি করছি সেই পাকিস্তান আমলে আমি কিন্তু তাদেরই একজন ফলোয়ার্স হিসাবে আমাদের হাসতান বাড়ির সাথেই ছিলাম আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম এই বাংলাদেশের যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় একটা পর্যায়ে যখন এক স্টিম রোলার চলতেছিল তখন আমি কিন্তু ভারতে গেছি ভারতে গেছি পর সেই সময় আমি মজিব বাহিনীর একজন সদস্য হিসাবে আবার বাংলাদেশে এসেছি এসেছি আমরা এই দেশে যুদ্ধ করেছি আবার ভারত থেকেও ট্রেনিং নিয়েছি আমরা সেই পরিবারকে শ্রদ্ধা করি সেই পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই যে তারা যেন বরিশালে সুষ্ঠু এবং সুন্দর নির্বাচন যেন তার একটা উপহার দেয় বরিশালবাসী তাদেরকে শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করবে উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলেছেন জনাব দুলাল মানে মূল কথা যে কিছুক্ষণ আগে তার বক্তব্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এসেছে যে বাইপাস সড়ক আপনি জানেন যে বাংলাদেশের যে বড় বড় শহরগুলো রয়েছে সেই শহরগুলোর মধ্যে থেকে যেন ভারী যানবাহন চলাচল করে না সেই ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য আলাদা একটি রাস্তা অর্থাৎ বাইপাস সড়ক শহরের বাইরে থেকে এটি আমার জানার মতো যে আপনাদের যিনি প্রথম মেয়র ছিলেন অ্যাডভোকেট মজুবর রহমান সরার তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সেই উদ্যোগটা মাস পথে থেমে আছে এবছর আপনারা যদি নির্বাচিত হন সেক্ষেত্রে আপনাদের কি এই বাইপাসটি এগিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা থাকবে বা আপনি কি এরকম কোনো সুযোগ সুপারিশ করবেন দেখেন সবাই উন্নয়ন চায় এই দক্ষিণ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আমি বাইদুল্লাহ সর্বপ্রথম এই মাওয়া সেতুর আন্দোলন করেছি আমি বাইশটা একুশটা জেলায় আমি সফর করছি এবং আপনারা দেখছেন যারা সাংবাদিক ভাইরা বরিশালে আমরা একটা টাইমে সবাই অবস্থান ধর্মঘট করছি একই সময় তবে এগারোটার টাইম দিছি সাইলেন্ট বাজে সবাই দাঁড়িয়ে গেছে বিরোধী দল সরকারি দল সবাই দাঁড়িয়ে গেছে এরকম আবার বিভিন্ন এই যে একুশটা জেলায় আমরা একই টাইমে আবার প্রোগ্রাম দিয়ে একই একই টাইমে আমরা সে মা সেতুর জন্য আমরা কাজ করছি বোলার গ্যাসের জন্য আমরা আন্দোলন করেছি কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের জন্য আন্দোলন করেছি এবং সবের সব দলের লোকজন আটছে আমার মনে আছে তখনকার দিনে যার বিরোধী দলের এমপি ছিল উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিল আমরাও যদি তারা ক্ষমতায় আসে আমরা আপনাদের সাথে আমরা কাজ করব বিরোধী দল হিসাবে আমরা সরকার দলের সহযোগিতা করব আর তাদের কাছে আশা করি আপনারা গণতন্ত্রটা সুপ্রতিষ্ঠ করেন এবং আমরা যদি ক্ষমতায় আসি আপনারাও আমাদেরকে তদ্রুপ সহযোগিতা করবেন এটাই একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমরা দেশবাসী এক পক্ষ থেকে আমরা তাদের কাছে আশা করি আমরা গত কয়েকদিন পত্রপত্রিকার শিরোনাম দেখেছিলাম আপনি বিএনপির পক্ষে আপনি মনোনয়ন চেয়েছিলেন আপনি আপনি পাননি বিলকিস ঝার শিরিন এবং আহসান হাবিব কামাল তিনজন বঞ্চিত হয়েছেন আর একজন মনোনয়ন পেয়েছেন আপনাদের গত কয়েকদিনে আপনাদের মাঠে ঘাটে না দেখে অনেকেই আশঙ্কা করেছিল যে আপনারা হয়তো অভিমান করে বসে আছেন কিন্তু গতকাল কি আপনি প্রথমে এসেছেন এবং তার আগে একদিন দুদিন আগে এসেছেন বিলকিস ঝার শিরিন জনাব আহসান হাবিব কামাল যিনি বিএনপির ভোটে নির্বাচিত মেয়র তিনি কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনাদের কোনো কর্মকাণ্ড আসেননি আসলে কি অবস্থা আসবে না আসলে আড়ালে তার কর্মী বাহিনী যারা আছে সবাই এই দলের জন্য কাজ করবে কারণ 
এই সিটি কর্পোরেশনের আগে পৌরসভা দিল ছিল তখন এই বরিশালের মানুষ তাকে বরিশাল পৌরসভার চেয়ারম্যান বানাইছে আবার এই মা বরিশালের মানুষ তারে ভোট দিয়া মেয়র বানাইছে কেন সে দলের জন্য কাজ করবে না দলের সে তো প্রতিক্রিয়া নির্বাচন করছে দলের সাপোর্ট নিয়ে সে নির্বাচন করছে আশা করি আওসার আবিব কামাল সে দলের পক্ষে নির্বাচনে নামবে এইটা আমার আশা একই প্রশ্ন আপনার কাছে আপনাদের যারা মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন যে কয়েকজন কর্নেল জাহিদ ফারুক স্বামী অবসরপ্রাপ্ত খান মাহমুদ আলক খান মামুন খান আলতাফ হোসেন গুরু গত কয়েকদিনের প্রচার গতকালকে থেকে প্রচারণা শুরু হলো তার আগে কিন্তু আপনাদের দলীয় কর্মকাণ্ড ছিল আমরা গতকাল পর্যন্ত এই এই ধরনের কোনো নেতাকে দেখিনি যারা বঞ্চিত হয়েছেন তাদেরকে মান অভিমান ভাঙানোর জন্য বা প্রচার প্রচারণা আনার জন্য কোনো উদ্যোগ আপনাদের আছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আসলে একটা নির্বাচন যেমন বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন যে কোনো রাজনীতি দলে যে কোনো লোকই মনোনয়ন মনোনয়ন চাইতে পারে মনোনয়ন চাইলে না পেলে সে দল থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে দলে থাকবে না এটার কথা নাই ঠিক অনুদ্যন্তের নিয়ম চাবে এবং যাকে যোগ্য মনে করবে যাকে যে পার পাওয়া যাবে তাকে নমিনেশন দেওয়া হয় নমিনেশন শ্রেণী বা সাদেক আবদুল্লাহকে দেওয়ার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে দুজনের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছি তারা বলছে আমি এটি করেছি নমিনেশন দেওয়ার পরে তারা থাকবে সবাই ইতিমধ্যে আপনি দেখেছেন পেপার পর থেকে স্টেটমেন্ট রয়েছে জনাব কর্নেল জাহেদ ফারুক শাহিম শামিম মাহমুদুল মামুন এবং খানলাল তপসুল ভুরু তারা বলেছেন দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছে এবং তারা অবিলম্বে চিনেই তারা এই প্রচার প্রচার অভিযানে সাদেক আব্দুল আবদুল্লাহর পক্ষে অর্থাৎ নৌকার পক্ষে তারা মাঠে নামবে আরেকটি শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করতে চাই একটি দুটি দৈনিকের শিরোনাম করা হয়েছে চরমোড়াই পিস সব তেত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা অর্থাৎ ওয়ারের সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগে আদালতে মামলা হয়েছে এটা চরমোড়াই পিস সব তেত্রিশ জনের বিরুদ্ধে আপনি আইনজীবীও বটে আসলে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন আচ্ছা এটা তো একটা আইনের ব্যাপার আর এক ম্যাটার আন্ডার ইনস্টিটিউশন থাকলে তদন্তে তা সেটা সেটা সম্পর্কে কোনো কমেন্টস করা উচিত না এটা আদালত ম্যাটার আদালতে দেখবে এবার ব্যক্তিগত আমি কোনো অপিনিয়ন পাস করব না আমরা আবারও আসি সিটি নির্বাচনের আলোচনা আসলে যে এখন যে যে কতগুলো দিন আছে আমরা গতকালকে দেখেছি যে একটি জানাজা অনুষ্ঠানে আপনাদের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী এবং বিএনপির মেয়র প্রার্থী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন এবং তারা পরস্পরের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেছেন কথা বলেছেন এটি কি নির্বাচনের পরিবেশের জন্য কোনো শুভ লক্ষণ আপনি মনে করছেন আপনাকে বলছি এটা যদি আন্তরিকতা হয় তবে এটা শুভ লক্ষণ আর এটা যদি লোক দেখানো হয় তবে এটা ঠিক না আপনার কি মনে হয় আমার আমি আশা করি এটা আন্তরিকতাই হোক আমি আশা করি আপনার এটা অবশ্যই আন্তরিকতা বহির প্রকাশ আমি একটা কথা বলি আপনাকে সাবেক আমাদের সবাই স্নেহাস্পদ সাবেক দেখবেন কত প্রস্তুতি আমরা রিপোর্টার্স ইউনিটে গিয়েছিলাম সে বলছে আমি কারো বিরুদ্ধে কিছু কোনো কোনো কথা বলবো না আর সরকারকে সে কাকু বলে সম্বোধন করেছে আমাকে কাকু ডাকে চান ভাইকে কাকু করে সবাইকে তা আমি যতটুকু রাজনীতি করেছি ওর মধ্যে যেটা দেখেছি সবাইকে সম্মান শ্রদ্ধা করতে চেষ্টা করে আর যে কথা বলে তরুণ তরুণ আপনি দেখেন ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রীর বয়স কত ক্লিনটন কখন রাষ্ট্রপতি হয়েছে আর আমাদের নেতা চান ভাই যার কথা হাসপাতালের আন্ডার রাজনীতি করেছেন সে যখন পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিল তখন তার সাতাশ বছর হয়েছিল সুতরাং ওর বিরুদ্ধে অনেক বিবেচনা বুদ্ধি বিবেচনা অনেক আছে ও আরেকটা জিনিস সবাই কেউ জানে না ও কিন্তু আইটির উপর কিছু পড়াশোনা করেছে আমেরিকাতে বসে সেই দিকেও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ওর কিছু অবদান আছে সেটা সে প্র্যাকটিস করছে সুতরাং আমি বলবো এই যে দুজনের মিলন দুজনের এই করেছে এটি তো শালীনতা এটা শিষ্টাচার যেন এককালে বঙ্গবন্ধু সৌরকান্ত যখন জেলে তার চিঠির পরি বন্ধু বুঝেই আমি তোমার আমলে আমি এখন জেলে থাকবো তার পর দিনে সৌরকান্ত বেরিয়ে গিয়েছে যখন চিরাঞ্জ যাতেন বঙ্গবন্ধু তখন কাদের চৌধুরী বাড়ি বাড়িতে খেয়ে লাল দিকে ময়দানে গিয়ে বক্তৃতা তো কাদের চৌধুরীর বিরুদ্ধে সুতরাং এটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার এটাকে আমরা এটা যত লোক পাবে তত রাজনৈতিক শিষ্টাচার নষ্ট হয়ে যাবে গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হবে এইটা কি গণতন্ত্র যে খুলছে দেশে গণতন্ত্র যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে যাচ্ছে এই 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 মিলনটা এই সৌহৃদ্যপূর্ণতা সেটি তার দিকে প্রকাশ তিরিশ তারিখের ভোট আসলে সুষ্ঠু করার কথা আপনারা বলছেন কিন্তু সেটি সুষ্ঠু করার জন্য আপনাদেরা আপনারা ওকে মাঠে থাকবেন কিনা না আসলে ছেড়ে দিতে দেবেন আসলে যে জনগণ যেভাবে যে যে যাকে দেয় নাকি আপনাদের কোনো জোরালো প্রচেষ্টা থাকবে বা আসছে আসলে আব্বাস ভাই দুলাল ভাই সে এই সিটির সভাপতি সে যদি আমাদের গ্রহণ করে যে আপনারা ভোট দেন আসেন এজেন্ট দেন খুলনার মতন হবে না গাজীপুরের মতন হবে না তবে আমরা ইনশাল্লাহ আমরা এজেন্ট দিতে পারবো সেন্টারে থাকতে পারবো কর্মী পরিচালনা করতে পারবো তবে আশা করি যে সাদেকের কথা উঠছে আমি আমারও সাদেক চাচা বললে ডাকে হ্যাঁ আমরাও তাদের কাছে তার কাছে 
ভালো ব্যবহার পাই ভালো ব্যবহার আশা করি আমার বন্ধু দুরাল সেবের কাছেও আশা করি সেই ত্রিশ তারিখের নির্বাচনের জন্য আমরা আমাদের ভোটটা দিতে পারি সাধারণ জনগণও যেন তাদের ভোটটা প্রয়োগ করতে পারে এইটি আমাদের আশা আমরা শেষ করব আপনার শেষ মন্তব্য শুনতে চাই তার শেষ কথার জবাবে আবার পুনর্বার বলছি প্রথম থেকেই বলছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমার দল আমার দল তার আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি গণতন্ত্রে কোনো অরাজকতায় বিশ্বাস করি না গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত করা আমি বিশ্বাস করি না গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হলে রাজনীতিবিদদের কোনো সম্মান থাকে না দেশের মানুষ তাদেরকে পছন্দ করে না সুতরাং অবাধ সুষ্ঠ সুন্দর নির্বাচন হবে এ ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত আমার দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন আহ্বান জানাই এই জন্য যত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার আপনারা নেবেন আমি খুশি আমি আমি খুশি হয়েছি বলেছে যে মজুর রহমান সারার সাহেব বলেছে আমরা রাত্র পর্যন্ত থাকবো ভোট ভোটকের দিয়ে ফলাফল না নেওয়া পর্যন্ত আমরা যেন অবস্থান করবো ওয়েলকাম অবশ্যই থাকবে আমার দলের কর্মীদের যেভাবে আমরা বলবো আপনার ভোট ভোট গণনা পর্যন্ত আমরা থাকবেন তারা তাদেরও তারা বলেছে সুতরাং আমরা এই নিশ্চয়তা পাচ্ছি যে আসলে গণতন্ত্র আসলে ভোটটা সুন্দর সুস্থ হবে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যদিও বরিশাল থেকে সংবাদপত্র শিরোনামগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ এবং সিটি সিটি নির্বাচন নিয়ে দুই নেতার পরস্পর মানে পরস্পর বিরোধী এবং মানে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ আমরা শুনেছি তো দুই নেতাই কিন্তু সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে প্রত্যাশা করেছেন এবং সেই সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আগে আগামী তিরিশ জুলাই বরিশালে অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রত্যাশাই प्रत्याशा कर लाइव सारा देश और एक बिती फिर एस ढाका प्रकाशित दैनिक पत्रिकागल प्रधान प्रधान शुरोन से संगे ही थकूँ दर्शक मृत्यु पर आरोप स्वागत लाइव सारा देश এবারে দেখে নেব আজকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম আমার হাতে রয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিনের আজকের প্রধান শিরোনাম ফাইনালের আগে ফাইনাল ফ্রান্স বেলজিয়াম টান টান উত্তেজনার লড়াই অপ্রতিরোধ ইংল্যান্ড ভয়হীন ক্রোয়েশিয়া বিশ্ব ব্যাংকের মূল্যায়ন বাংলাদেশ সরকারি খাতে দুর্নীতির সূচকে পিছিয়ে সংশোধিত গঠনতন্ত্র সাত নম্বর ধারা বিলোপ নিয়ে চাপে বিএনপি কালের কণ্ঠের আজকের প্রধান শিরোনাম ইংল্যান্ড না ক্রোয়েশিয়া লড়াইয়ের রোমাঞ্চের সুভাজ আলোয় ভুবন ভরা দুর্বার অভিযান আর উদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর থাইল্যান্ডের খুদে ফুটবল দলের সবাই ফিরেছে নির্বাচনে অনিয়ম রোধে কঠোর হচ্ছে ইসি তলব করা হবে চার ডিসি এসপিকে প্রথম আলোর আজকের প্রধান শিরোনাম কেন হাসবেন না মদ্রিজ দ্বিতীয় সেমিতে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়া অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার আহ্বান ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আলোচনা তিন সিটি নির্বাচন প্রচার শুরু প্রথম দিনেই সরগরম প্রতীক বরাদ্দ পেয়েই প্রচারণায় মুখ্য রাজশাহী জমে উঠেছে সিলেটেও যুগান্তরের আজকের প্রধান শিরোনাম এক হেডেই ফাইনালে ফ্রান্স ফ্রান্স এক বেলজিয়াম শূন্য প্রার্থীদের প্রচারণায় মুখর তিন সিটি তিন সিটিতে বিনা চ্যালেঞ্জে ছাড় দেবে না বিএনপি সিনিয়র নেতাদের বৈঠক দৈনিক ইতফাকের আজকের প্রধান শিরোনাম ফাইনালে ফ্রান্স লাফি ওঠে ফ্রান্সের একমাত্র গোলটি করেন ডিফেন্ডার স্যামুয়েল ওমতিতি একনেকে ছয় প্রকল্প অনুমোদন সাড়ে পাঁচশো খাদ্য গুদাম মেরামত করা হবে এখনও পনেরো শতাংশ ভ্যাট নিচ্ছে মোবাইল অপারেটররা ইন্টারনেট গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রতিদিন হাতিয়ে নিয়েছে অতিরিক্ত দুই কোটি টাকা সমকালের আজকের প্রধান শিরোনাম রাশিয়ার ফরাসি বিপ্লব বিশ্বকাপ দু হাজার আঠারো বেলজিয়ামকে হারিয়ে ফাইনালে ফ্রান্স জনকণ্ঠের আজকের প্রধান শিরোনাম বেলজিয়ামের স্বপ্নভঙ্গ ফাইনালে ফ্রান্স ক্রেট গতি বনাম ইংলিশ ঐতিহ্য জিতবে কে দুঃসাহসিক অভিযান থাইল্যান্ডের গুহায় আটকে পড়ার সবাই উদ্ধার দ্য ডেলি স্টারে আজকের প্রধান শিরোনাম অল থার্টিন রেস্কিউড ফ্রম থাই কেভ ডেলি সাইনার আজকের প্রধান শিরোনাম সেল অফ ইলিগাল ডিটিএইচ ডিভাইসেস র্যাম্প্যান্ড 
দর্শক এই ছিল আমার কাছে আজকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম আর এরই সাথে শেষ করব আজকের লাইভ সারাদেশ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ